So last night I said I was going to continue on the topic I began last night. Вчера вечером я обещал, что продолжу обсуждение темы, которую мы начали вчера. And uh, we introduced the uh, topic about patience and devotional service. Мы познакомили вас с темой, которая называется терпение в преданном служении. And does anybody remember the definition that we gave of patience from reading from Srila Bhaktivinoda Кто-то помнит определение терпения, которое мы дали, основываясь на словах Бхактивана Такура? Терпение это обозначает быть уверенным в том, что однажды мы получим а что мы между тем делаем, пока мы уверены в том, что он даст нам милость, чем мы занимаемся? Yes. You and yes, we'll speak about that. Мы поговорим сегодня о том, что значит терпеть между делом. Да, мы говорили о том, что терпение означает, что либо сегодня, либо через сто лет, либо в каком-то из последующих рождений я обрету милость Кришны. But meanwhile, I will never leave the service to his lotus feet. Но между тем я никогда не оставлю служение его лотосным стопам. That's the meanwhile. Вот это то, чем мы занимаемся между тем. And uh, then he concludes by saying, "This type of patience is required for the practitioner of devotional service." И Шила Бхактина Такур подводит черту под этим определением, говоря, что такое решение очень важно для того, кто занимается практикой преданного служения. Мы уже говорили о том, что нам необходимо полагаться на Кришну, развивать это чувство зависимости от него, и мы должны продолжать с терпением заниматься нашей садной. И сегодня мы поговорим о том, чем нужно заниматься между тем, как пока мы ждем милости Кришны. Чем мы должны заниматься, пока мы не достигли этого полного прибежища лотосных стоп Кришны. And another definition that Bhakti Vinod Thakur gave, and we read later yesterday. Еще одно определение, которое мы, которое Шил Бхакти Винод Такур дает, и которое мы уже вчера прочитали, as we said that by the quality of daya or patience, a practitioner controls first himself and then the whole world. Мы говорили о том, что благодаря этому качеству терпения, терпения или дхари. Тот, кто занимается практикой преданного служения, вначале развивает самоконтроль, затем может контролировать весь мир. Мы немного поговорили о том, что такое самоконтроль. И почему он так важен? Почему так важно развивать это качество самоконтроля? 
Потому что если человек не научится контролировать себя самого и держать себя в руках, тогда на него будет влиять мир. У нас есть этот выбор. And the world is filled with many various types of allurements for control. И, you know, for controlling us. Controlling us. И uh, этот мир полон различных соблазнов, которые так или иначе хотят uh, подчинить нас своей, своему влиянию. The illusory energy provides various types of attractive allurements and to drag us away from our determination and devotional service. Иллюзорная энергия подсовывает нам различные очень привлекательные соблазны, чтобы так или иначе увести нас от практики преданного служения. И все это, все эти соблазны являются очень привлекательными украшенными ловушками, которые предназначены только для того, чтобы свести нас с пути преданного служения. I don't think I need to list all the various types of allurements that we have available. И нет нужды, похоже, мне даже перечислять все различные соблазны, которые легко доступны нам. Тому, кто не может удержать под своим контролем ум и чувства, для них предоставляется совершенно безграничный выбор различных соблазнов. Therefore, Shiva Bhakti Vinod Thakur is explaining that the practitioners of Bhakti yoga have to be patient in the execution of their work. Поэтому Шрила Бхактивана Такур объясняет, что трудясь, тот, кто занимается практикой преданного служения, должен набраться терпения. And as we explained yesterday, the type of work he's speaking about is internal work. И как мы вчера объяснили, что это труд или это работа, о которой идет речь, подразумевает внутреннюю работу. And not just that which is performed with the physical body а не ту работу, которая выполняется с помощью нашего физического тела. Но помимо тела есть еще ум, разум и душа. И Control the urge to speak, the mind's demands, and the actions of anger. И занимаясь этой внутренней деятельностью, такой человек учится зависеть от Кришны, но при этом он учится также контролировать свои чувства, такие или побуждения, которые говорилось раньше, побуждения ума, побуждения речи, гнева. Prabhupada used to say that. Krishna helps those who help themselves. Пропада говорит о том, что Кришна помогает тем, кто помогает самим себе. Or he would describe it as man proposes, God disposes. Или еще он говорил, передавал ту же самую идею словами, что человек предполагает, а Бог располагает. So in other words, yes, we have to depend on Krishna, but we also have to do our work too. То есть да, нужно зависеть от Кришны, нужно также выполнять свою часть обязанностей. And then Krishna helps. И Кришна помогает в этом. But we have to show Krishna what is our determination, and he says, "If you you make this endeavor, I'll carry what you lack, and I'll preserve what you have." Мы показываем Кришне нашу решимость, и тогда, как он сам обещает, он сохраняет то, что у нас есть, и дополняет и дает то, чего нам хватает. So depending on Krishna doesn't mean that okay, I don't have to do anything. I'm just going to depend on Krishna. Зависимость от Кришны не означает, что мы теперь можем здесь сложить руки и просто зависеть от него. And Krishna, maybe one day. Today, hundred years, or maybe some life will give me His mercy. Krishna, we have heard that Krishna does not give us today, or after a hundred years, or after a few lives. He does not give us His mercy. If we think like that, then we may have to be prepared to wait a few lives. If we think like that, then we may have to be prepared to wait a few lives. If we think like that, then we may have to be prepared to wait a few lives. If we think like that, then we may have to be prepared to wait a few lives. If we think like that, then we may have to be prepared to wait a few lives. Потому что в какой-то момент времени нам нужно набраться собственной решимости. Что я нуждаюсь в милости, в помощи Кришны, в том, что я делаю для Него. И я знаю, что это делать не могу самостоятельно. Но я приложу усилия со своей стороны. Папа 
Шеврупада рассказывает историю про воробьиху, которая набрала разрешимость, чтобы спасти яйца, которые похитил океан. Воробьих отложила яйца, но их похитил океан, смыл их, и она сказала, что я высушу или осушу океан, чтобы добраться до своих яиц. И она стала своим маленьким клювом вычерпывать океан. So Sparrow was making determination, not that, okay, I'm gonna wait and see if Garuda happens to be in the area. И она на самом деле решительно была настроена, она не сидела а, и не ждала. Ну вот сейчас, наверное, Гаруда как-нибудь пролетать будет, я у него попрошу помощи. Sparrow made the effort, and then Garuda appeared and said, okay, if you don't return the eggs, I'll take over. And и она набралась решимости, стала пытаться uh, вычерпать океан сама. И тогда прилетел Гаруда и сказал, прекратил океан, сказав, что если ты не отдашь яйца, тогда я буду займусь тем же самым, что и она. So, Зависимость от Кришны означает, что мы должны со своей стороны приложить усилия, если мы рассчитываем получить милость Кришны. From within. И если Кришна видит, что мы прилагаем собственные усилия в выполнении предписанных обязанностей при этом служении, тогда Он помогает нам изнутри. Within, И когда человек чувствует эту помощь изнутри, тогда он видит, как все вокруг также снаружи также сходится, и все становится очень благоприятным для Наша склонность заключается в том, что мы пытаемся как-то переделать мир вокруг нас, привести его в соответствие с ожиданием. Шилабхакти он такой говорит, что порядок должен быть иным. Мы должны вначале научиться самоконтролю, а уж потом пытаться переделывать мир. То есть нужно заниматься этим прямо противоположным порядке. Мы думаем, что нужно заняться миром, потому что мир нам чинит препятствия. Вот это мне мешает. Так, пум, разделывается этим. This person is bothering me. А этот мне этот просто мне досаждает постоянно. Раз и избавились от него. We think, okay, control the world, and then I'll be, I'll be peaceful. И вот мы так думаем, что нужно вначале привести мир в соответствии с ожидаемым, и тогда я смогу быть умиротворенным. It doesn't work that way. Но так не работает. Actually, when one learns to control themselves, then the world falls into place according to our desire. Вначале нужно научиться самоконтролю, тогда весь мир приведет в соответствии с нашими внутренними желаниями. Man proposes, God disposes. Человек uh, предполагает, а Бог располагает. And Krishna is in charge of everything. И Кришна отвечает за все. When you propose, Krishna can adjust things just for you. Если вы предлагаете Богу какие-то планы, то Кришна может привести uh, все это в реальное соответствие с вашим планом просто для вас. Вот так можно обрести настоящее могущество. С помощью своей силы воли или физической силы мы обретаем могущество, которое позволяет нам контролировать мир. Нет, не так. Мы обретаем могущество, когда учимся самоконтролю, тогда Господь, который uh, на самом деле всемогущий, приводит, приводит все в соответствие. Именно таким образом преданный принимает прибежище в Дайве Пракрити или внутренней энергии Кришны. So, therefore, uh, we have to make a determined effort to control the urge to speak, the demands of the mind, and the actions of anger. Поэтому мы должны приложить со своей стороны усилия, наполненные решимостью в том, чтобы держать под контролем побуждение ума, побуждение речи и гнева. And the urges of the tongue and the bellies and the genital. И побуждение языка, желудка и гениталии. 
But Krishna, as we said yesterday, Krishna will help us when we make determined effort to do it for his pleasure. Но как мы сказали вчера, если мы прилагаем усилия с решимостью, чтобы доставить удовольствие ему, Кришна помогает. Because Krishna's pleasure is that's the fruit that the devotee wants from his devotional service. Именно доставить удовольствие Кришне является тем результатом преданного служения, обрести который стремится преданный. As we read yesterday, the karmi he wants fruit of gain. That's his result. He wants by his fruit of activities. Как мы сказали вчера. Карми стремится обрести определенное наслаждение от результатов своей деятельности. Это его мотив. Гьяни от своей садханы стремится обрести определенный результат. Также это безличное освобождение. И при этом также стремится к результату. Какому? Krishna's pleasure. Somehow, someday, that Krishna will be pleased by my devotion. So it's not just controlling the mind that's pleasing to Krishna. Many people try to control their minds. Because they want peace. But just to become peaceful is not the goal of controlled mind. Однако умиротворение еще не цель контроля ума. It's selfish. Это корыстная цель. Krishna bhakti nishkama atayeva shanta bhakti mukti sirikami sakaliya shanta. The devotee of Lord Krishna, he is desireless, and therefore he can be peaceful. Преданный Кришне свободен от желаний, поэтому может быть по-настоящему умиротворен. And those who are bhaktis, desiring enjoyment, muktis, desiring liberation, siddhis, wanting mystic yoga perfections. Но эти три категории людей, бхакти, которые стремятся к личному наслаждению, мукти, к освобождению, и сиди, люди, стремящиеся к развитию мистических сил. They are kami. They're still filled with lusty desires. Их в этом стихе называют kami, что означает, что они полны похотливых желаний. In sakali yashanta, therefore. They cannot be peaceful. Поэтому сакали ашанта означает, что они не могут рассчитывать на умиротворение. Because the motivation behind their activities is, I want the result. Потому что ими в их деятельности движет желание обрести какой-то личный корыстный результат. I want liberation. Они хотят освобождения. That means I I don't want to suffer. Это означает, что я больше не хочу страдать. I want liberation and just. I see this material world is suffering, but that's still selfish desire. Я хочу освобождения, потому что материальный мир все страдает, но это освобождение является корыстным желанием. Therefore, just to control the mind to be peaceful is is a selfish desire. Поэтому даже стремление контролировать свой ум, чтобы обрести умиротворение, уже является корыстным желанием. Everybody wants peace. Все хотят умиротворения. And Krishna says in the Bhagavad Gita, he says that. Those who are not connected to the Supreme can have neither a controlled mind nor steady intelligence without any possibility of there being peace. For one whose mind is for one whose mind is not connected to the Supreme, he can have either a controlled mind nor steady intelligence without which there's any possibility of peace. В этом стихе Бхагавадгиты Кришна говорит, что человек, который не обрел эту связь со Всевышним, не может рассчитывать ни на покорный ему или послушный ему ум, ни на устойчивый разум, а без них невозможно рассчитывать на умиротворение. А как можно ожидать счастья, если нет умиротворения? Кришна говорит, что единственный способ, с помощью которого можно обрести такой послушный, дисциплинированный ум и устойчивый разум, это установить связь со Всевышним. It's not that one first controls the mind and then connects to the supreme. Не то, что мы вначале учимся контролировать свой ум, а потом устанавливаем связь со всевышним. Нет, не так. Although Krishna does say in the Bhagavad Gita, for one who conquers the mind, the super soul is reached and he attains tranquility. Хотя Кришна говорит, что человек, который победил свой ум, уже достиг достиг параматмы или сферы души и обретает умиротворение. For such a man, heat and cold, happiness, distress, honor and dishonor, they're all the same. И для такого человека жара, холод, счастье, несчастье, почет или позор, и все, все является равным. 
wait a minute, that's to control the mind and the senses. It's like, like trying to control the wind. Но Арджуна отвечает на это, что попытки контролировать ум, они примерно настолько же перспективны, как и попытки сдержать ветер голыми руками. In other words, when we try to our process of simply trying to control the mind without Krishna consciousness, it's impossible. Поэтому рассчитывать, научиться контролю ума без сознания Кришны, это просто абсолютно бесперспективное занятие. But when the devotee makes an effort to control his mind by placing it on Krishna's lotus feet, at Krishna's lotus feet, by hearing his transcendental narrations, hearing the holy name, hearing his pastimes. Но когда преданный пытается контролировать свою просто помещая его лотос на стоп Кришны, слушая все эти имена Кришны, повествования его трансцендентных деяний и прочие описания, then the sadhaka gets the added benefit of Krishna's help. Тогда садака получает благо в виде помощи Кришны. So that's real mind control. And it's because it's pleasing to Krishna. И вот это настоящий способ, правильный способ контролировать свое, потому что он доставляет наслаждение Кришне. One gets connected to the Supreme. И таким образом он утверждает или устанавливает эту связь со Всевышним. You can't connect to the Supreme unless the Supreme accepts you or connects with you. Мы не можем установить свою связь со Всевышним, пока на эту связь не соглашается Всевышний и не со своей стороны установит связь с вами. As much as you try to connect, unless He accepts you, you're not, there's no connection. Как бы вы ни пытались с ним связаться, если он не принимает эту связь, тогда вы не сможете в одностороннем порядке установить. Поэтому Шрила Пропада объясняет, что можно путешествовать со скоростью ума миллионы и миллионы лет и так, или не, и так и не обрести эту связь с Кришной. В прошлое For millions of years to bind the Lord by their mystic by the mystic yogic process, but they can never can never connect. Шила Пропада в своем комментарии на эту историю про Матишоду, которая пыталась связать Кришну веревкой, объясняет, что йоги пытаются в течение миллионов лет обрести эту связь с Кришной, связать его, но они не могут этого сделать. But Mother Jasoda, she connects. Но Матишода сразу связывает, устанавливает эту связь с ней. Not only does she connect. But she binds him. Они только устанавливают связь. Она вообще связывает Кришну. With her love. Своей любовью. So Krishna is bound by the love of his devotee. Поэтому Кришна связан любовью своего, своим, своих преданных. And then the connection is solid. Тогда эта связь становится очень прочной. Then Krishna not only is one connected, but then Krishna says, "I will never let you go." И она не только становится очень прочной, но Кришна говорит, "Я вообще тебя не отпущу." That's a good connection. Это хорошая связь, правда? Krishna says, "I'll never let you go." That's a pretty darn good connection. Я тебя никогда не отпущу, если подумать над тем, что Кришна говорит, But if we simply try to connect simply by our own efforts alone, we'll never make the connection. Но если мы пытаемся связаться с Кришной просто нашими собственными усилиями, тогда эта связь никогда не возникнет. So the added, added ingredient for all of our endeavors is to do it for Krishna. Поэтому мы должны ко всем нашим усилиям добавить один важный компонент. Мы должны делать это для Кришны. Все то, что делаешь, все, что ешь, предлагаешь или даешь любые аскеты, через которые ты проходишь, Кришна говорит, делай для меня. Вот именно этот компонент нужно добавить, чтобы своим своей деятельности, чтобы мы или садаки смогли в конце концов обрести результат, к которому мы стремимся. So мы должны со своей стороны сделать это усилие, и Кришна помогает. So now Bhaktivinoda Thakur is going to explain what type of efforts have to be made to accomplish this control of these six pushings. И теперь Шила Бхактивинод Такур объясняет, какие конкретные усилия с нашей стороны нужно приложить, чтобы Научиться сдерживать эти шесть видов побуждений. And the first is the urge to speak. И первое побуждение, о котором он говорит, это желание говорить. This is a per, this is a это определенное побуждение. У, Everybody has an urge to speak. у каждого есть желание говорить. Why? Почему? Because it's natural. Потому что это естественно. It's a natural urge to want to just talk, talk, talk. Это естественное побуждение, просто говорить без умолку. It's also a natural urge to want to talk about somebody. 
И более того, это желание говорить также естественным образом направлено на кого-то. Мы хотим о ком-то говорить. Потому что обычно другие люди являются очень хорошим предметом для разговора. Now, the perfect somebody to talk about is Krishna. Однако вот этот кто-то, о ком, о ком лучше всего говорить и что делать нашу речь совершенно, это Кришна. Because the more we talk about him, the more the mind becomes controlled. Потому что чем больше мы говорим о Кришне, тем больше мы можем контролировать свою. Атапши Кришна намади набаведрайям индрайай сиви мукхи дживайну свайям и виспорачета. Prabhupada would oftentimes quote this verse by Rupa Goswami. Krishna cannot be understood by the blunt material senses. Шила Рупада очень часто цитировал этот стих, написанный Рупой Гасами, в котором говорится, при процитируемой Рупа, цитируемой Рупой Гасами, в котором говорится, что Кришна невозможно понять с помощью грубых материальных чувств. He can only be understood with spiritual senses. Понять его можно только с помощью духовных чувств, which have become purified, beginning with the tongue. Saving will take the jivado, the tongue. Который можно очистить и очищение этих чувств нужно начинать с языка, с его муки хиджихвадау. So the tongue has the business of speaking and eating. У языка есть две функции: говорить и есть. But now we're speaking about the business of speaking. Теперь мы говорим, сейчас мы говорим о первой этой функции, роли языка речи. The tongue has the urge to speak about somebody, which is a natural urge. У языка есть естественное побуждение говорить о ком-то. But when we have no traction to speak about the transcendental somebody who is our natural urge, then we'll always find many other somebodies to talk about. Если мы не говорим о ком-то конкретно духовном, говорить о котором очень естественно для языка, мы начинаем находить много других кого-то, о которых мы говорим. So Bhakti Vinod Thakur is now going to talk about what, how we can make our efforts to control the urge to speak. Теперь Шила Бхакти Винод Такур будет говорить о том. Что нужно, чтобы сдерживать или правильно контролировать это естественное побуждение говорить? Было бы здорово просто говорить о Кришне. Все бы значительно облегчилось для нас тогда, и мы бы естественным образом стали счастливыми. Then we quoted that verse yesterday, For one who always hears, remembers Krishna, he doesn't have to worry about forgetting Krishna. И мы вчера уже подзатировали стих с Матвеса там Вишну, в котором и объяснили, что если мы просто постоянно помнили о Кришне, тогда не было бы необходимости запрещать нам не думать о нем. Similarly, for one who always speaks about Krishna, he doesn't have to worry about speaking about something that's not connected to Krishna. И точно так же человек, который постоянно говорит о Кришне, не должен беспокоиться о том, чтобы случайно заговорить о чем-то не связанном с ним. So the perfect solution is to always speak about Krishna. Поэтому совершенным решением проблемы является просто говорить о Кришне и о ком другом. But somehow it doesn't happen. Но так иначе это не получается. It doesn't happen. It doesn't happen. It doesn't happen. It doesn't happen. We find ourselves speaking about others. И так иначе получается так, что мы все время о ком-то говорим. And Shri Bhakti Vinod Thakur begins here by saying there are six types of urges. Shri Bhakti Vinod Thakur начинает это описание, говоря, что есть шесть видов побуждений. The first is if speech is not regulated, then enmity arises from talking about others. Если мы не держим под контролем все побуждения говорить и обсуждать кого-то, тогда естественным образом возникает из обсуждения других людей возникает вражда. To speak uselessly is the business of a fool. Пустые беседы — это занятие глупца, говорит он. But out of a desire to unnecessarily engage in speech, the materialists always waste time and face so many distresses. Материалисты из-за того, что отдаются этому желанию говорить о других, просто тратят очень много времени и навлекают на себя очень много разных беспокойств. So, waste time. Here's two two significant results. Здесь описываются два важные результата глупых разговоров. Time is wasted. Бесполезных разговоров. Во-первых, время мы тратим впустую. And one has to suffer the consequences by experiencing distress. И во-вторых, мы также испытываем очень много страданий, навлекая на себя множество беспокойств. Why? Because he says that 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 if speech is not regulated, then enmity arises from talking about others. Потому что Бхактина Такур говорит, если речь не держать 
под контролем, тогда возникает вражда с другими людьми. Шрила Бхакти ну, Такур очень подробно анализирует это. Он анализирует последствия и также мотивы человека, который без нужды обсуждает других. So, um, Я прочитаю, что он говорит. And he says, That talking without reason about other people is extremely adverse to devotional service. Он говорит, что говорить о других без нужды является в высшей степени большой помехой или в высшей степени благоприятным для преданного служения. Many people talk about others to establish their their own reputation. Многие люди говорят о других просто для того, чтобы прославиться самим. Being envious, some people are accustomed to discuss others' character. И поскольку люди пронизаны завистью, такие люди стараются обсуждать или перемывать uh, характер и поведение других людей. И умы таких людей, которые постоянно заняты обсуждением подобных тем, никогда не могут сосредоточиться на лодочных стопах Кришны. So, anybody wants to fix their mind on the lotus feet of Krishna, here Bhakti Vinod Thakur says, never. You'll never get it. You'll never reach there. If they talk about others, yes. If, if you, yeah, no, that, that was my next statement. Exactly. <laughs> you finished it for me. И Шила Бхактиона Такур говорит, что если кто-то из вас хочет посредоточить свой ум на лодочных стопах Кришны, этого никогда не случится, если вы будете без нужды говорить о других людях. And that is if they talk about others unnecessarily. Если они будут, если вы будете говорить о других без нужды. So okay. We can't always talk about Krishna. Конечно, мы не можем постоянно говорить о Кришне. We accept it, especially a person who has to associate with many worldly people. Мы согласны с этим. Talk about Krishna all the time. Согласны с этим, особенно тем из нас, которым, которые вынуждены приходится общаться с обычными людьми, мирскими людьми, то говорить с ними о Кришне невозможно постоянно. But you can still. Control the urge to speak, but not speaking unnecessarily about others. Однако мы можем, тем не менее, контролировать побуждение речи, если мы не будем позволять себе без нужды обсуждать других людей. Now, what's necessary and what's not necessary? Здесь нужно пояснить, что такое без нужды. Что значит, когда есть нужда, а другие говорите, и когда этой нужды нет. It's a logical question to ask. Логичный вопрос, который в этот в этой связи может возникнуть. When can I do it? Особенно тем из нас, у которых есть эта спонтанная привязанность говорить о других, возникает такой вопрос: ну хорошо, когда это оправдано? Because if I can't do it, then I can't live. Потому что если это вообще не могу делать, то я и жить не смогу. You mean I can't ever talk about others again? То есть что мне вообще никогда теперь отныне нельзя запрещается говорить о других? How will I live? What will life be like? А зачем жить тогда? И во что превратится моя жизнь без этого? And usually, you know, when people get together, the first thing they start doing is like, did you hear what he did? И естественно, когда такие люди собираются вместе, то сразу, как только они начинают говорить, то темы случат следующим образом: слышал или слышала, что вот он или она сделали? Did you see what she did? Слышали, что она сделала? Видели, что она сделала? I don't believe it. Я не могу поверить. Ты вообще веришь? I can't believe. Можешь поверить то, что я не могу поверить? Но это сделала. And then it becomes like it's it's like it's a good subject matter. Let's go. Let's keep going. Let's take this a little farther. Это очень увлекательная тема для обсуждения, и сразу возникает у всех интерес и желание продолжить это обсуждение дальше. Did you hear what she did? А ты слышал, что она сделала? And before you know, because it, it's there's some there's some taste. И в этом есть определенный вкус. We try to find some taste. Мы пытаемся найти вкус. Of course, Pallad Maharaj calls it chewing the chewed. Конечно, Pallad Maharaj называет это жевание пережеванным. There's really no taste, but we think, oh yes, this, this people are attracted. They want to hear, and I'm becoming popular too by telling everybody about him and her. И ну, людям нравится пытаться извлекать вкус из этого, и более того, я становлюсь очень популярным. 
собеседником, потому что когда я пересказываю другим о том, что он или она сделали. И я могу стать очень популярным в глазах других, если буду говорить только о враге народа номер один. Things, wonderful things that other people haven't heard before. Более того, если у меня есть очень много таких вещей, которых никто, удивительных вещей, которые никто до меня не, никто никогда не слышал до меня. It's good for my reputation. Это очень благоприятно для моей репутации. Like my reputation becomes more and more recognized. И мою репутацию все признают. Because, because of my uh, Subject matter. Признают мою репутацию и разносят ее, потому что из-за темы, которых я, на которой я говорю с ними. But actually, of course, a devotee is not interested in reputation of this nature. Однако, разумеется, преданные не питают интереса к репутации такого рода. When a devotee actually wants to develop the proper type of reputation, then he gains it by the proper behavior. Потому что преданный знает, что Правильную репутацию можно заслужить только правильным поведением. Just like Madhavendra Puri, when Krishna stole sweet rice for him, he left the village because he didn't want people to talk about it. Когда, например, Madhavendra Puri узнал, что Кришна украл для него горшочек со сладким рисом, то он убежал из этой деревни, потому что не хотел, чтобы люди об этом узнали. He was thinking of people here that the Supreme Lord stole sweet rice for me. Everybody's going to talk about me, and I don't want that kind of a reputation. I don't want people to. I don't want fame. Он понял, что если люди узнают о том, что верховный Господь, что верховный Господь сам лично украл для него горшочек со сладким рисом, то они будут говорить об этом постоянно, и он не хотел такого рода репутации, он не хотел прославиться в их глазах. So because he had natural quality of a vaishnava, of a humility, not interested in in reputation and fame, he left. Он отличался этим естественным для вайшнава качеством смирения и отсутствием какой-либо склонности прославиться, он убежал от этой деревни. But as explained in Chaitanya Charitamrita, that wherever there's the perfect behavior of Vaishnava, then his good reputation will naturally follow him wherever he goes. Однако читание Чиртамити говорится, что поскольку Вайшнава отличается безупречным поведением, то его репутация следует за ним по пятам, куда бы он ни направлялся. Because Krishna wants him to be recognized and He can't help. You can't. It's nothing you can do about it. If Krishna wants to proclaim his own praise, then with that, you can't do anything about it. So, to get a reputation this way, the devotee has to accept it. So, that reputation comes this way. It comes this way. And the devotee must just accept such a reputation, which comes naturally from this way. But he doesn't want it. But Krishna wants it. Преданный сам к ней не стремится, не хочет этой репутации, но Кришна хочет. So, Поэтому ему приходится принимать такую репутацию. Однако, если мы хотим как-то завоевать репутацию с помощью мирских ухищрений, others, например, без нужды обсуждая других людей, then, Discuss these topics in this way will never be able to be fixed on Krishna's lotus feet. Тогда Бхактиан Такур предупреждает нас, что умы людей, которые постоянно поглощены вот такими обсуждениями, никогда не смогут сосредоточиться на лотосных стопах Кришны. Says many people talk about others to establish their own reputation. Он говорит, многие обсуждают других, чтобы просто утвердить свою собственную репутацию. Being envious, some people are accustomed to discuss others' character. И поскольку люди полны зависти, они очень привязаны к обсуждению других людей, их характера, поведения. And therefore, the minds of those who are busy in such topics can never be fixed on Krishna's lotus feet. И поэтому мы таких людей, которые занимаются обсуждением подобных тем, никогда не смогут сосредоточиться на лотосных стопах Кришны. Talking about others should be rejected in all respects. И поэтому такие пересуды о других людях нужно оставить раз и навсегда во всех отношениях. No, it doesn't end there. Здесь не все это не заканчивается еще. Okay. Because if we just stop talking, of course we can. Easily talk about others and glorify others. Разумеется, можно говорить о других, прославляя их. Это легко. But some reason that's not so tasty. Но почему-то не так вкусно. It's more difficult to do. It's not as сложнее говорить о других, прославляя их. We think it's more tasty to to bring out the bad qualities in others. Нам почему-то гораздо вкуснее обсуждая других, 
обсуждать или пересказывать их плохие качества или недостатки. И люди, которые отличаются таким низшим вкусом, будут думать следующим образом. Однако Кришна говорит, что человек, который развил высший вкус и испытал его на собственном опыте, тогда он становится утвержденным в сознании. И Шрила Бхактиват Такур говорит, что нужно перестать говорить о других во всех отношениях. Однако в практике преданного служения есть много замечательных тем, в которых нет никакого изъяна, несмотря на то, что эти темы для обсуждения а, связаны с другими. So, now we have a chance to speak about others. И вот теперь у нас появляется шанс поговорить о других. Есть такой способ говорить о других, который не имеет никакого изъяна, и более того, он приведет к очень хорошим результатам. He says, in order to completely renounce talking about others, one needs to live in the forest. Чтобы полностью избежать разговоров о других, нужно в лесу жить, говорит Бхактиона Такур. Поэтому должны быть очень, должны существовать какие-то определенные благоприятные способы говорить о других. Он говорит здесь, говорит, что я сейчас прочитаю и затем объясню. Wonder, why is he saying this? Потому что кто-то из вас может задаться вопросом, почему Бхагаван Такур вообще это говорит. Он говорит, что есть два типа преданных, занимающихся практикой преданного служения, или садак. Uh, это домохозяева и те, кто живут в отречении. Поскольку те, кто живут в отречении, вообще никак не связаны с чувством наслаждения, поэтому они могут порвать с разговорами о других полностью. Поэтому такие люди, которые перестали отождествлять себя каким-либо образом с обществом, и у них уже нет никаких обязанностей перед обществом, перед обществом, вот такие люди могут прекратить говорить о других. Потому что в, описывается, что в ведическом обществе саньяси, или человек, живущий в отречении, он фактически с социальной точки зрения мертв. С общественной точки зрения он мертв, потому что он порвал со всеми связями с этим обществом, с взаимоотношениями в нем. И поскольку он отстранил, отстранился, отстранил себя от всех различных видов взаимоотношений в обществе, какой смысл, какая, в чем нужда говорить о других для него? Обязанностью такого человека было просто говорить о Кришне или слушать о Кришне. Однако, как мы знаем, в линии преемственности Шичитани Махапрабху Саньяси также вступали в определенные социальные взаимоотношения ради проповеди. So, therefore, he'll go on to explain When the renunciants can speak about others. И затем Бхагавана Такур объясняет, когда таким людям, живущим в отречении, позволительно говорить о других. But meanwhile, the householders. Но вначале он говорит о семейных людях. Because a householder is engaged in earning, saving, protecting and maintaining the family, he cannot completely give up talking about others. Поскольку um, домохозяин занят этими видами деятельности, он зарабатывает деньги, он сохраняет или копит что-то. Он uh, заботится о семье и поддерживает, и защищает, поэтому ему необходимо говорить о других. Для такого домохозяина лучше жить в семье, сознающей Кришну. Даже когда все материальные обязанности такого человека связаны с Кришной, тогда даже разговоры о других становятся безгрешными. And a part of devotional practice in relation to Krishna. И это становится частью его преданного служения, поскольку обретает связь с Кришной. So the household obviously has to speak about others. Разумеется, домохозяинам приходится говорить о других. 
to speak about his family. Например, ему приходится говорить о своей семье. And also he has to speak about interactions with other families. Ему приходится также говорить о взаимоотношениях с другими семьями. So when he explains that when all discussion about family members are done for the purpose of elevating the family in Krishna consciousness, then these discussions about others are sinless. И Бхагавадгиту объясняет, что когда обсуждение членов семьи предназначено для того, чтобы помочь им прогрессировать в движении в сознании, в развитии сознания Кришны, тогда такого рода разговоры становятся безгрешными. Why? Because the householder maintains his family, maintains himself, maintains his family, so that they can actually utilize the time for becoming Krishna conscious. Почему? Потому что домохозяин поддерживает себя и поддерживает свою семью для того, чтобы у них появилось время развивать себе сознание Кришны. Also, although sometimes he may have to speak about the son, he may speak about the daughter, he may have to speak about the wife. Поэтому ему иногда приходится говорить о сыне, о дочери или о жене. He has to do these things. Ему приходится заниматься этим. So that the family can be properly centered in Krishna consciousness. Чтобы семья жила сознанием Кришны в центре. So therefore, he says, speaking about others within the family is sinless. Поэтому Бхактина Такур говорит, разговоры такого рода о членах своей семьи являются безгрешными. But he should not speak, talk about others in a way that is detrimental to anyone. Однако человек не должен, такой человек не должен никогда говорить о других так, что это будет причинять им вред. He should talk about others only whatever little is necessary in his Krishna conscious family. Он должен говорить о других только ровно настолько, насколько это необходимо для его семьи, семьи живущей в сознании Кришны. He should not talk about others without reason. Нет, не, и нельзя говорить о других без нужды. So there has to be a good reason for it. Должно быть основание для разговора. The reason is not for increasing one's reputation, decreasing one's power. The reason is for the benefit of the, of the person who's being talked about. И основание для разговоров о других должно, не, не может быть для того, чтобы то есть желание увеличить свою репутацию или обрести влияние или могущество нет единственным основанием для разговоров у других должно быть стремление помочь ему в сознании Кришны это все ограничено рамками семьи now we'll talk about the greater family society а теперь мы можем перейти к обсуждению более расширенной семьи потому что Бхагавад он такой говорит и об этом также he says moreover when a guru enlightens his disciple on some topic более того, говорит Бхагавад uh, Такур, когда Гуру дает наставление своему ученику, чтобы просветить его какой-то теме, others, и он может иногда иллюстрировать свои наставления, которые остаются неясными, говоря о других и приведя других в пример. Talk, have talked about others in this way, there is merit in such talk and not fault. И когда махаджаны прошлого поступали таким образом, приводя в пример кого-то, Тогда они не, не uh, занимались чем-то неблагоприятным, и в такого рода обсуждении других нет никакого изъяна. So in other words, when the guru is enlightening his disciple, sometimes he has to point to bad example. Например, когда гуру дает наставление своему ученику и посвящает его, ему иногда необходимо указать на какой-то дурной пример. He may have to say something about others so that the message is clear. Don't become like that. Он может кого-то показать в качестве примера и сказать, вот таким не становись, и тогда становится ясно. Otherwise it's not clear. В противном случае не ясно. So therefore, sometimes he may have to speak about others in a general way. Поэтому иногда Гуру приходится говорить о других людях в общем. And Bhaktivinotakura gives an example. Bhaktivinotakura приводит пример. He quotes он приводит в качестве примера Шукадеву Госвами, который утверждает в Шримад Бхагаватам. Он говорит, что в этом стихе Шукадева Госвами говорит, что ночи, такие завистливые домохозяина, домохозяева проводят свои ночи, либо во сне либо занятиях сексом. And in the daytime, either in making money or maintaining family members. Одни они проводят либо зарабатывая на жизнь, либо занимаясь заботой о поддержании своей семьи. Persons devoid of atmatatva do not inquire into the problems of life. Люди, которые лишены атмататвы, не задаются вопросами цели человеческой жизни. Being too attached to fallible soldiers like the body, children, and wife. Будучи слишком привязанным к таким ненадежным солдатам, как дети, жена и тело. 
Although sufficiently experienced, they still do not see their inevitable destruction. Хотя у них уже очень много негативного опыта в жизни, они тем не менее не видят свои неизбежные конечины. So that's Shukadev Goswami. He's talking about envious householders. Это Shukadev Goswami, и он этими словами описывает завистливые домохозяев. Didn't mention anybody in particular. Прошу прощения, материалистичный домохозяев, он никого не называет по именам. But he explains that envious. This is what envious householders do. Но он говорит, что вот этим занимаются завистливые домохозяева. Они занимаются зарабатыванием денег, сексом. Они лишены от мататвы. И поскольку они слишком привязаны, то никогда не задаются вопросами о подлинных проблемах жизни. Why did you speak about others? Кто-то может спросить, а почему вот он говорит о других? But he spoke about others to make his instructions clear. Но что когда его сами говорят о других для того, чтобы прояснить свои наставления? And therefore, sometimes when enlightening others, one has to point out the bad examples to make everything clear. Поэтому иногда такие примеры, такие наставления должны подкрепляться негативными примерами, чтобы эти наставления стали ясными. And then Bhaktivinoda Thakur says, although Shukadeva Swami talks about the materialists in order to instruct his disciple. Bhaktivinoda Thakur говорит, что хотя Shukadeva Goswami говорит здесь, доставляя, доставляя своего ученика, говорит о материалистах. He is not considered a prajalpi. No, тогда такого Shukadeva Goswami за это прагжалпи нельзя назвать. Therefore, such activity should be considered beneficial. Поэтому такого рода деятельность следует считать благоприятной. Another example. Еще один пример. Lord Chaitanya had to say something to others about Chota Haridas. Господь Чайтанья кое-что сказал другим о Чота Харидасе. In order to teach, чтобы научить их. And therefore, he even not only did he say something, but he had to say something about somebody. Он не только что-то сказал, но он сказал что-то о ком-то конкретно. Although he didn't mention his name, хотя он не назвал его по имени. But even Otaku uses this example. И Бхакти Натаку использует этот пример. Again, snow, for instructing those who are dependent upon others' instructions. Чтобы помочь, давая наставления тем людям, которые зависят от таких наставлений. Not those who are trying to do it for their own reputation. А не тем, которые пытаются между вот discussing others. Not those who are discussing about others in order for their own reputation. It's a person in a spiritual position and has dependence and has to instruct others for their for their benefit. Это человек, который занимает положение духовного лидера, и есть люди, которые зависят от его наставлений, поэтому ради блага их он говорит такие вещи. Because they are dependent upon those instructions. Поскольку эти люди зависят от его наставлений. So. Everyone says, "Okay, well, I'll just take the spiritual position and I'll just make everybody dependent on me for hearing bad things." И кто-то может понять, подумать хорошо, и тогда стану духовным лидером таким и буду давать наставления другим людям, говоря очень плохие вещи о других, потому что они зависят от моих наставлений. Пусть пусть слушают. But that's not the basis for making others dependent upon me. Но это это желание говорить о других какие какие-то плохие вещи не является основой для того, чтобы мы попытались сделать людей зависимыми от нас. The point is, others should already be dependent upon me because all they hear from me is Krishna Kata. Нет, эти люди развивают зависимость от нас, от наших наставлений, потому что мы просто говорим о Кришне Катхе, это на зависимость приходит первое. Поэтому они зависят от меня. And therefore, because they're dependent upon me, I may have to give some instruction for their protection. Поскольку они уже зависят от меня, от моих наставлений, то я должен дать им такие наставления, которые бы смогли защитить их. Not that I'll make others dependent on me to be the source of all prajalpa. А не то, что они будут зависеть от меня, потому что я источник прожалка. If you want to know anything bad about anybody, depend on me. I'll give it to you. Ты можешь положиться на меня, если захочешь узнать что-то плохое о ком-то, приходи, я тебе все расскажу. I'll be a great source. Я прекрасный источник такого рода сведений. So that's not how we should make others dependent upon us. Нет, вот так делать других зависимыми от нас не нужно. We should already be in a position of authority by others being dependent on us because of what we have to say about Krishna. Мы должны уже занимать это положение духовного руководителя и духовного лидера, когда 
люди приходят к нам и слушают нас, потому что мы говорим только о Кришне, и они развивают зависимость от наших наставлений о Кришне. И тогда очень редко в каких-то исключительных ситуациях мы можем сказать что-то о ком-то для того, чтобы помочь тем, кто развил такую зависимость от наших наставлений. И именно это и собирается сейчас сделать Господь Читания, когда Он обращается со следующими словами к тем, кто зависит от Него. Для того, чтобы помочь своим собственным последователям и дать им наставление, Господь Читания произносит следующие слова, описывая положение такого псевдоотреченного человека. Он давал наставления не только своим непосредственным ученикам и последователям, но также всем другим людям, которые будут в будущем жить в отреченном укладе. И Господь Читание говорит, я не могу вынести вида человека, который принял отреченный уклад. Но при этом наедине общается с женщинами. Я не могу вынести даже его вида, говорит Господь Читания Махапрабху. Есть люди, у которых нет ничего за душой, они живут как отреченные люди и как обезьяны. Они скачут туда и сюда и занимаются чувственным наслаждением. And speak intimately with women. И при этом наедине общаются с женщинами. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, но я ничего не могу поделать со своим умом. Мой ум просто не выносит вида кого-либо, кто как бы живет в отреченном укладе жизни, но при этом наедине общается с женщинами. Very strong point he had to make. Это очень сильное утверждение Шри Чайтанья Махапрабху. He had to speak about others. He didn't mention the name. Ему пришлось говорить о других, при этом он никого не назвал по имени. But he had to establish an instruction that was clear and indelible in the minds of his renunciate followers. Однако ему нужно было сказать своим последователям, а также всем тем людям, которые в будущем же будут жить как отреченные, он должен был сказать им то наставление, которое будет неизгладимо запечатлено в их умах. He even said, "My mind is not under my control." Он говорит, что мой ум просто не подчиняется мне. Я не могу поделать ничего, просто не желает видеть человека, как бы живущего в отречении, но при этом разговаривающего наедине с женщиной. Еще один пример. То, что мы сейчас привели, это был тот самый пример. И если человек... Если человек ведет, кроме этих случаев, когда человек дает наставление и подкрепляет такими примерами свои наставления, говоря о других, чтобы сделать их более ясным, никакого прока в разговорах о других нет. So <coughs> there's another reason for speaking about others. Поэтому есть еще один еще одно основание или повод говорить о других. And then I'll, I'll conclude this topic, and this is as far as we'll get about the urge to speak. И я сейчас подведу черту под этим обсуждением, и это все, что мы скажем на этот раз о том, как контролировать побуждение речи. You realize it's Tuesday morning, a lot of you have to go on to your next destination. Потому что я понял, что сейчас же сегодня вторник и утро, и многим из вас нужно отправиться в следующий пункт назначения после лекции. So, then he says another point. И затем он говорит очень важную вещь. That if one, wait a minute, if one discusses In this way, the improper behavior current in a religious sect or amongst the general public, and such talk is not adverse to devotional service. И затем Максим Такур говорит, если человек таким образом обсуждает какие-то недостатки присутствующие в данной религиозной организации или в поведении обычных людей, тогда нет никакого изъяна в такого рода беседах. 
Even if one sometimes talks about a particular person, there's no fault. Даже если человек говорит при этом о кому-то, о ком-то конкретном, никакого греха в этом нет. Then he quotes Maitreya Rishi, who spoke about Venu Maharaj. Затем он приводит слова Maitreya Rishi, который говорил о Махараджи Вену. He specifically named him and spoke about him. Maitreya назвал Вену по имени и затем о нем поговорил. For good reason. И у него были хорошие основания для этого. Because Venu Maharaj couldn't accept the good advice of the sages, Venu Maharaj не мог прислушив, не прислушивался к здравым советам мудрецов. And he was condemned. И поэтому его прокляли. Because of his sinful life. Из-за его греховной жизни. So he says that Maitreya Rishi needed to speak about others in this way. И Бхакти вот такой говорит, что Maitreya Rishi нужно было говорить о других вот таким образом. But he concludes this topic by making a very important point. На Бхакти вот такой завершает эту тему, говоря очень важные слова. He said that those who talk about others while influenced by devotional impediments. Те люди, которые говорят о других, на самом деле столкнутся с трудностями и препятствиями на пути преданного служения. Like envy. О, прошу прощения, люди, которые говорят о других под влиянием препятствий или неблагоприятных чувств на пути преданного служения, таких как зависть, hatred, ненависть, pride, гордость, or distinction. Или желание выделиться из общей массы. They are offenders at the feet of Bhakti Devi. Такие люди являются оскорбителями лотосных стоп Бхакти Деви. In other words, all of these things have to be absent for us to speak about somebody. Другими словами, если уж мы собираемся о ком-то говорить, вот этих чувств в своем сердце иметь нельзя. If there's any trace of envy, если в нашем сердце есть хоть след зависти, pride, или гордости, hatred, или ненависти. Or the, or the desire for distinction. Или желание как-то выделиться. Then we shouldn't speak. Мы не должны говорить. In fact, just the other day, I think we were giving a yeah, class in Moscow. The verse we were reading from a verse about Daksha. Недавно в Москве мы читали лекцию по стиху, который описывал Дакшу. And uh, the verse was explaining how Daksha was envious of Lord Shiva. И в этом стихе описывалось, что Дакша питал зависть Господу Шиве. It's a long story. Очень долгая история. And I certainly can't go into that. И мы не сможем даже начать обсуждать ее. But the point is, is that Daksha, Prabhupada explained in the commentary that Daksha was already envious even before he of Lord Shiva even before he entered the assembly. Но Прабхупада объясняет в комментарии, что Дакша питал зависть Господу Шиве даже до того, как он появился на арене жертвоприношения. And then. When he entered the assembly, everybody got up to receive him with proper respect, but Lord Shiva didn't get up. Но когда и когда Дакша появился на арене жертвоприношения, все очень почтительно поднялись со своих мест, чтобы приветствовать его. Все, кроме Господа Шивы. So Dakshi became very angry, and he had to speak to the general assembly. И Дакша, охваченный гневом, обратился со следующими словами ко всем собравшимся. And the first thing Dakshi said to the general assembly. И он произнес следующие слова. Самое первое, что он произнес, когда он обращался ко всем присутствующим. Он сказал, я вот сейчас вам кое-что скажу о нем, но я при этом не движим завистью совсем. Первое, что он сказал, это то, что я не питаю никакой зависти к нему. Пропад иногда рассказывает историю про вора. Who's stealing in the house, and somebody outside says, "Who's in there?" Вор ворует в доме, и кто-то снаружи кричит, "Кто там?" And the thief says, "Thief says, 'There's nobody in here stealing.'" И вор отвечает, "Никто здесь не ворует." So it's the same thing. Dakshu was doing the same thing. I'm not speaking out of envy. И Дакша то говорит то же самое. Я не движу завистью в своих речах. Although he was and. Prabhupada explained in the commentary the first thing that an envious person thinks is that I'm not envious. И Прабхупада в своем комментарии объясняет, что самое первое, что приходит на ум завистливого человека, то, что я не завистью никак не движу. It's the first thing he thinks. I'm not envious. Он думает первое, что он думает, то, что я не не являюсь завистником. Why? Почему? Nobody in here stealing. Никто же не ворует здесь. So Daksha did the same thing. And he, because of his envy, there were severe consequences. И Дакша сделал то же самое, но его зависть, в конце концов, привела к очень тяжелым последствиям. And then, Lord Shiva later he explains, 
He explains the nature of this envy. И затем Господь Шива позднее объясняет природу этой зависти. He says that although the six qualities of education, austerity, wealth, beauty, youth, что все эти богатства, все эти достояния человека такие как образование, его аскетизм, богатство, сила и молодость, and heritage, и его наследственность, are for the highly elevated. Although these six qualities are for the highly elevated, one who is proud of possessing these things becomes blind. Они возвышают человека, но человек, который очень гордится тем, что владеет какими-то эти достояния, он просто слепнет. And cannot see the good qualities and great personalities. Он слепнет и поэтому не может признать хорошие качества великих душах. Lord Shiva said this about Daksha to Sati. Господь Шива сказал об этом. Because he was warning Sati, don't go to the sacrifice. If you go, you'll see they have great disrespect for me. Она, он предупреждал Сати, не отступай туда, не нужно ходить на это жертвоприношение, потому что если туда придешь, то увидишь, какую не как не постижительно относится ко мне. Of course, the consequences is that Sati still went to the sacrifice, and she saw her father disrespecting Lord Shiva, and she decided to give up her body. Кстати, тем не менее, пошла, несмотря на предупреждение Господа Шивы, пошла на это жертвоприношение и, увидев это непостижимое отношение к своему супругу со стороны ее отца, просто оставила тело. Потому что он был ее отцом, Дакши, и она не хотела иметь ничего общего, никаких уз с таким человеком. So Lord Shiva explains that this is the, what happens that one becomes blind, they can't see it. Господь Шива и объясняет это. Он говорит, что такой человек становится очень становится слеп. И Прабхупада говорит, что признаком такого завистливого человека является то, что он не может разглядеть себе эту зависть. Прямо в комментарии объясняет это. So we, we have to be careful. Поэтому мы должны быть очень осмотрительны. Very, very careful, очень осмотрительны. If we think that we're free from envy, hatred, pride, and distinction, then we can speak about others. Если мы полностью свободны от зависти, от ненависти к другим, от гордости или желания как-то э, прославиться или выделиться, тогда мы можем говорить о других. In a way that will be beneficial for others, and it and it will. Not be unnecessary. Мы можем говорить о других так, что это будет доставлять им, приносить им благо, и не будет пустопорожными разговорами. Otherwise, we should never speak unnecessarily about others. Во всех других случаях мы не должны без нужды говорить о других. And it's another very important principle here. Это очень важный принцип. And I'll end on this principle. А есть еще один очень важный принцип, и я завершу это обсуждение. Does it require a lot of elaboration? Описав этот важный принцип, который в большом в каком-то длинном объяснении не нуждается. Эти принципы, о которых мы говорили, принципы, что нужно сдерживать побуждение речи и соблазн поговорить с других, это принципы поведения вайшнава. И культура вайшнава полностью свободна от зависти. Весь Бхагаватам рассказан для людей, которых в этом стихе называют Нирмат Сараном Сатам, для людей, совершенно свободных от зависти. Потому что все эти темы связаны с Кришной. И люди, которые свободны от зависти, будут испытывать подлинное наслаждение от таких тем. Поэтому Вайшнава, культура Вайшнава, это культура, которая побуждает нас и вдохновляет нас в наших усилиях избавляться от зависти. Practiced, и когда мы следуем этим принципам вайшнавов, тогда мы можем начать испытывать отношения, которые по-настоящему основаны на любви. Что такое отношения, основанные на любви, согласно Рупи Госвами? To inquire confidentially, to reveal one's mind in confidence. Задаваться какими-то, задавать какие-то сокровенные вопросы и наоборот открывать свой ум с доверительностью к человеку. These are exchanges of love between one devotee and another. Вот это обмен любовью между людьми. Confidentially means when you say something confidentially to somebody, it's not that that somebody is going to turn around and say, "Do you know what he told me?" 
И доверительность означает, что если мы кому-то поверяем в свой ум и рассказываем что-то с доверием, то мы видим, что такой человек не повернется сразу же после беседы к другому и скажет, знаешь, что он мне сейчас только что сказал? You know what she told me? Знаете, знаешь, что она мне сейчас только что рассказала? How can there be confidentiality if nobody understands the principles of when to necessarily speak or unnecessarily speak about others? Как можно вообще uh, рассчитывать на какую-то конфиденциальность и доверительность в наших отношениях, если люди не проводят раз различия между тем, что стоит говорить и что говорить не стоит о других? And if nobody knows how to control the urge to speak, the result is that nobody wants to have a confidential relationship with anybody. Если люди не учатся сдерживать свои побуждения речи, тогда результатом будет то, что вообще Никто друг другу доверять не будет, никаких доверительных, близких отношений вообще в принципе не может быть. А такие доверительные отношения являются основой для любовного взаимообмена между преданными. Преданные хотят испытывать такие любовные отношения друг с другом. Это основа их. И частью этих взаимоотношений, любовных взаимоотношений является возможность кому-то рассказать что-то доверительное. И задавать какие-то очень сокровенные доверительные вопросы. Но сейчас что происходит, если я кому-то решусь рассказать что-то доверительное, то я рискую, что на следующий день все это будет в интернете вывешено. Просто на Фейсбуке. Кому-то что-то по секрету рассказал, а потом на следующий день это все вывешено на страничке в Фейсбуке. И поэтому никто вообще ни с, ни с кем, ни о чем не хочет говорить. That enmity is created by speaking about others. И Бхактина Такур говорит, что если такой человек отдается ненужным разговорам о других, тогда эти разговоры о других просто порождают вражду. Instead of a loving Vaishnava exchange and a culture of non-enviousness. Вместо того, чтобы развивать эту атмосферу любовного взаимоотношения между преданными и доверительными. If we're not careful, we'll breed mistrust. Атмосферу доверия, если мы не осмотрительны, тогда нашими поступками мы будем создавать атмосферу недоверия. We'll be devoid of loving exchanges. И мы сами лишим себя этих любовных взаимоотношений с преданными. Очень важно научиться этому принципу сдерживать побуждение речи. И мы должны предложить усилия со своей стороны к этому. И вот этим мы занимаемся между тем. Until we actually can speak only about Krishna, in the meantime, we should control the urge to speak. Пока мы не сможем говорить только о Кришне, научимся этому. Между тем, мы должны учиться сдерживать побуждение речи. Krishna will help us. Krishna поможет нам. And we'll begin to experience the higher taste. И мы начнем испытывать высший вкус. And then we'll become more inclined to speak more and more about Krishna. И тогда у нас появится все больше и больше склонности говорить о Кришне. So this is how we can be patient. Вот так мы можем научиться терпению. While learning how to control the urge to speak, между тем, учась обуздывать побуждение речи, we make our efforts. Krishna helps us. Мы предлагаем свои усилия, Кришна помогает нам. Krishna says, "Okay, if you can't always talk to me about me, then at least make the effort to control the urge to speak." Кришна говорит: "Хорошо, ты еще не можешь говорить обо мне постоянно, но по крайней мере предлагаю усилия к тому, чтобы сдерживать побуждение речи." And if you have to speak about others, only speak that which is necessary. Если ты уже говоришь о других, говори только то, что абсолютно необходимо. If you have to hear about others, only hear that which is necessary. Если ты уж слушаешь о других, слушай только то, что абсолютно необходимо для тебя. If somebody comes to you and says, "Do you know what he said?" И кто-то приходит к вам и говорит, слышал, что тот сказал. То первое, что вы можете сказать в ответ, это, а вообще я должен об этом знать? Даст мне это какое-то благо? Принесет ли это благо тому, о ком идет речь? И тебе самому принесет это благо? Должен ли это слушать? Подумай, прежде чем говорить что-то. Нужно ли мне это? You can help. You can contribute. Так что вы можете помочь. And in this way, we'll feel some progress. И таким образом мы сможем ощутимо прогрессировать. Krishna will help. Krishna поможет. And then we'll find ourselves actually, well, when we're running out of topics to speak about, then we may actually decide to start talking more about Krishna. И когда у нас уже будут все темы для обсуждения исчерпаны, может быть, мы перейдем на темы, связанные с Кришной. And then, 
very wonderful. It becomes very relishable. И тогда это становится очень приятным. And then confidential relationships actually begin to grow and they become very relationable. It's impossible to survive without confidential relations. These practices will help. Okay. Sorry. I'll end here. Thank you, Harikrishna.